गाइस दिस इज मी मैमान मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 31 जो कि 21st ऑफ सितंबर 2021 के लिए है क्लास 10 सोशल साइंस की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप का राष्ट्रवाद आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो नेशनलिस्ट थे उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो उसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई एंड uh, जो स्टेट पावर था उसमें कैसे बदलाव हुआ थ्रो मिडिल क्लास जर्मन ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन इन फोर्टीन एट एटीन फोर्टी एट इट वॉज रिप्रेस्ड बाय कम्बाइन फोर्सेस ऑफ मोनार्शी एंड मिलिट्री फ्रॉम देन ऑन परसिया टुक ऑन द ये वहाँ के लीडर थे परसिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन तो हुआ क्या कि 1848 में जर्मन में जो कुछ भी चल रहा था उसकी वजह से काफ़ी सारे बदलाव हुए वो जो मोनार्ची परंपरा था मिलिट्री था इसमें क्या बदलाव हुए और परसिया ने किस तरीके अपने लीडरशिप में क्या क्या चेंजेस लेकर आए चलिए आगे देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन एटीन टू एटीन यूनिफिकेशन इन द लीडरशिप ऑफ परसिया यूनिफिकेशन हुआ परसिया के लीडरशिप में द चीफ मिनिस्टर ऑफ परसिया ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज द चीफ आर्किटेक्ट एंड थ्री वॉर्स ओवर सेवन ईयर्स विथ ऑस्ट्रिया थ्री वॉर्स हुए इस दौरान ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन परसिया विक्ट्री and uh, completed the process of unification तो इस uh, तीनों war का end हुआ और उसके साथ unification का जो process था वो complete किया गया in 1871 सेवेंटी वन द परसिया किंग विलियम वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्प्रियर एंड द न्यू स्टेट प्लेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी बैंकिंग लीगल सिस्टम इन जर्मनी सॉरी मेरे गले में कुछ दिक्कत है तो इसलिए मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप मेरे साथ आई होप कॉपरेट करने की कोशिश करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1859 फिफ्टी नाइन टू एटीन सेवेंटी तो इटली में जो यूनिफिकेशन हुआ उसमें क्या देखते हैं इटली वॉज डिवाइडेड इन टू सेवन स्टेट्स इटली जो है वो सात राज्यों में बटा हुआ था ड्यूरिंग एटीन थर्टी मैजनी पुट अ टुगेदर प्रोग्रामर फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली तो मैजनी ने किस तरीके से नए नए प्रोग्राम्स यूनिफिकेशन लेकर सॉरी नए नए प्रोग्राम्स लेकर आए इटली में द रेवोल्यूशनरी अप्स राइजिंग ऑफ एटीन थर्टी वन टू एटीन फोर्टी एट फेल्ड तो ये जो चल रहा था ये फेल हो गया एंड थ्रो द टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस एंड सॉरी सक्सेस इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859. इन 1861 विक्टर एनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली ठीक है अब देख लेते हैं नेक्स्ट कावो इन्होंने क्या काम किया ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ये चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के सर्डिया पीडमोंट के एंड ही लेट द मूवमेंट ऑफ यूनिफाई द रीजन ऑफ द इटली थ्रो ही वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट द टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंसेस विद द फ्रांस वॉज ऑल्सो इंजीनियर्ड बाय कैवर एंड थर्स ऑस्ट्रिया कुड बी अ डिफीटेड एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज मेड पॉसिबल नेक्स्ट है गसपी इन्होंने क्या किया ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलर ट्रूप्स He led armed volunteers for the unification of Italy. In 1860, he, along with armed volunteers, marched into South Italy, and the kingdom of two uh, slices succeeded in <clears throat> the support of the local peasants in order to drive out the Spanish ruler. He handed over control. ध्यान से सुनिएगा. He handed over control of Southern Italy, and King. अब इन्होंने क्या किया? He handed the south uh, over control of southern Italy. इनका जो प्रभुत्व था वो क्या हो गया कम हो गया And uh, thus unification of Italy could be a made possible. जिसके कारण कि uh, Italy का unification जो था वो possible हो पाया
तो ये थी आज की वर्कशीट आई होप आपको समझ में आई होगी ये भी हो सकता है कि बहुत डिटेल में ना समझ में आयु क्योंकि मुझे कुछ इश्यूज हैं तो इसलिए मैं आज मैं ठीक से पढ़ा नहीं पा रही हूँ तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस आज का क्वेश्चन है फॉर क्वेश्चन नंबर वन राइट अ शॉर्ट नॉट ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्वेश्चन नंबर टू हु बिकम द जर्मन एम्प्रियर आफ्टर यूनिफिकेशन क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द जर्नल यूनिफिकेशन एंड क्वेश्चन फोर व्हाई डू यू थिंक दैट नेशनलिज्म इन यूरोप मूव अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म आफ्टर एटीन तो ये है आज के क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर्स लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन इज राइट शॉर्ट नॉट ऑन यूनिफिकेशन ऑफ इटली सो आंसर इज इन द मिडल नाइनटीन सेंचुरी इटली कंप्राइज ऑफ सेवन स्टेट आउट ऑफ विच ओनली सर्डनिया वॉज प्रिंसली स्टेट एंड देअ वॉज इंट इवन अ कॉमन फॉर्म ऑफ द इटालियन लैंग्वेज इन एटीन थर्टी मैजनी एस्टेब्लिश अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल यंग इटली एंड ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशनरी अपसराइजिंग बट फेल्ड चीफ मिनिस्टर कावर डिप्लोमेटिकली ज्वाइन सर्दनिया एंड इन एन अलायसेस विथ फ्रांस इट डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस And question number two is who become the German emperor after unification? So answer is William. I was proclaimed German emperor in a ceremony ceremony held at Versailles in January eighteen seventy one. Question number three is explain the features of the German unification. So answer is the feature of the German unification are as follows. Number one, unification of uh, in the leadership of Persia. Number two, the chief minister of Persia uh, was chief architect. क्वेश्चन नंबर थ्री सॉरी पॉइंट नंबर थ्री इज थ्री वॉर्स ओवर आ एंडेड यहां पर एंडेड आएगा एंडेड इयर्स विथ ऑस्ट्रिया डेनमार्क फ्रांस पर्सिया विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज वाई डू यू थिंक दैट नेशनलिज्म इन यूरोप मूव अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म आफ्टर एटीन फोर्टी एट सो आंसर इज आफ्टर 1848 the nationalism in europe moved away from its association with democracy and revolution and the <coughs> uh, conservatives now, now fame nationalist sentiments to promote state power and to achieve political dominance over europe so ये हैं आज के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आई होप आपको समझ में आएंगे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें